మనం తినే ఆహారంలోని పోషకాలను గ్రహించే చిన్న పేగు మిగిలిపోయిన వ్యర్థాలను బయటకు పంపించే పెద్ద పేగు ఇలా జీర్ణ కోసంలోని అన్ని భాగాలు సక్రమంగా పనిచేస్తేనే ఇది సాధ్యం వీటి పనితీరులో ఎక్కడ ఇబ్బంది తలెత్తినా మొత్తం జీర్ణం వ్యవస్థే కుదేలైపోతుంది పేగుల్లో తలెత్తే పూత కూడా ఇలాంటిదే పేగు పూత ఎందుకు వస్తుంది దీనిని ఎలా నివారించుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం పేగు పూత ఈ వ్యాధి ఎందుకొస్తుందో ఎవరికొస్తుందో తెలియదు కానీ ఒక్కసారి మొదలైందంటే దీర్ఘకాలం వేధిస్తుంది కడుపు నొప్పి పొట్ట ఉబ్బరం విరేచనాల వంటి వాటితో పలు ఇబ్బందులు తెచ్చిపెడుతుంది ఆకలి మందగించడం వల్ల తిండి సరిగా తినక తిన్న పోషకాలు సరిగా వంటబట్టక చిక్కి శల్యమవుతుంటారు పైగా ఇది ఒక్క పేగులకే పరిమితం కాకుండా కళ్ళు కీళ్ల వంటి ఇతర భాగాల్లోనూ చిక్కులు తెచ్చిపెడుతుంది అన్నవాహిక కింది భాగంలో జీర్ణాశయంలో డియోడినంలో ఏర్పడే పుండునే పెప్టిక్ కల్సర్ అంటారు చిన్న పెద్ద పేగులకు ఇప్పుడు వాపు పూత పుండ్ల సమస్య పెద్ద శత్రువుగా పరిణమిస్తుంది ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ లో ప్రధానంగా చెప్పుకోవలసింది అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ క్రోన్స్ జబ్బులు అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ పెద్ద పేగుకే పరిమితమై పేగులో వాపు పూతతో పాటు పుండ్లతోనూ వేధిస్తుంది మన బాడీలో అంటే అల్సర్స్ అనేది యాజిడిటీ అనేది చాలా కామన్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని మనం పెప్టిక్ అల్సర్స్ అంటూ ఉంటాం మన బాడీలో అప్పర్ ఇంటర్స్టైనల్ సిస్టమ్ లో అంటే ఈసోఫేగస్ కింద భాగంలో జీ జంక్షన్ దగ్గర నుంచి స్టమక్ దగ్గర నుంచి లేకపోతే డియోడనం దగ్గర నుంచి ఎక్కడన్నా కూడా మనం చిన్న చిన్న అల్సర్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు దాన్ని మనం పెప్టిక్ అల్సర్స్ అంటూ ఉంటాం చాలాసార్లు ఏంటంటే ఈ అల్సర్స్ కానీ యాజిడిటీ కానీ ముఖ్యంగా మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని బట్టి సరిగ్గా టైం తీసుకోకుండా ఉండటం బట్టి వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా దీన్ని కారణం అంటే కాస్ట్ చేయటానికి కారణం కూడా మన హ్యాబిట్స్లో చూసుకున్నామంటే స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ అంటే తీసుకునే వెరీ స్పైసీ డైట్స్ కానీ ఇవి తీసుకున్నప్పుడు ఈ యాజిడి పెరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ముఖ్యంగా దీనికి ఒక ముఖ్యమైన క్రిములు దాన్ని మన హెచ్ పైలోరే అంటాం హెచ్ పైలోరిన ఉన్న ఆర్గనిజం వల్ల కూడా ఈ యాజిడి మనం ఎన్ని మందులు వాడినా ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఈ యాసిడిటీ కానీ అల్సర్స్ కానీ ఈ మంట అనేది తగ్గడం జరగదు సో ముఖ్యంగా దీనికి కారణాలు ఏంటి అంటే ఒక పెప్టిక్ అల్సర్ అంటే మనకున్న మ్యూకోసాలో ఉన్న ఒక అల్సర్ ఫామ్ అవటం అంటే ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్న పై పై ఉన్న పొర మన మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మన బాడీలో అంటే అన్ని కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేది అంటే మన యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ కానీ బైకార్బొనేట్స్ కానీ మన మ్యూకోసల్ ఇంటగ్రేట్ చేసి మెయింటైన్ చేసే కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కానీ అన్ని ఒక ఒక రేషియోలో ఉన్నప్పుడే మ్యూకోసా అంటే మన బాడీలో సెల్ రిప్లికేషన్ అనేది అంటే కంటిన్యూటీ ఉన్నప్పుడే కరెక్ట్ అయిన ఈ మ్యూకోసాని మెయింటైన్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది జరిగినా ఆ ఇబ్బంది సింపుల్ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ లేకపోతే మనం అంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లైక్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ వల్ల కానీ ఈ మ్యూకోస డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పేగులో పూత వాపు తరచుగా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి అందువల్ల కొన్నిసార్లు పైకి ఎలాంటి లక్షణాలు కనపడకపోయినా ఇవి లోపల పేగులను దెబ్బతీస్తూనే ఉంటాయి పూత మూలంగా పేగు కూడా మందం కావచ్చు దీంతో అక్కడ పేగు మార్గం సన్నబడి ఆహారం ముందుకు కదలడం కష్టమవుతుంది ఫలితంగా కడుపు నొప్పి కడుపు ఉబ్బరం తలెత్తుతుంది వాంతి కూడా కావచ్చు పేగుపూత బాధితుల్లో లక్షణాలు నెమ్మదిగా కనపడటం మొదలవుతుంది కానీ కొన్నిసార్లు హఠాత్తుగానూ కనబడొచ్చు మలంలో రక్తం పడటం నోట్లో పుండ్లు పిల్లల్లో ఎదుగుదల లోపించడం కళ్ళు ఎర్రబడటం కళ్ల వాపు చర్మంపై నొప్పితో కూడిన బుడిపెలు కీళ్ల వాపు నొప్పి కనిపిస్తుంది పెప్టిక్ అల్సర్లను ముఖ్యంగా కొలనోస్కోపీ ఎండోస్కోపీ పరీక్షల ద్వారా గుర్తించవచ్చు కొన్ని సమయాల్లో పెద్ద పేగు నుంచి చిన్న ముక్కను తీసి పరీక్షించి జబ్బును గుర్తిస్తారు చాలాసార్లు ఏంటంటే హృదయం దగ్గర అంటే ఛాతీలో చాలా మంటగా ఉండటము ఆహారం కొంచెం మనం లేట్ చేసినా కానీ ఈ మంట అనేది పెరగటము అదేవిధంగా స్టమక్లో అల్సర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆహారం తీసుకోగానే ఆ అల్సర్ అనేది ఇమీడియట్గా పెరగటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా డియోడన్ అల్సర్స్ ఏంటంటే ఆహారం మనం తీసుకోగా నొప్పి తగ్గటం అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా నొప్పికి మనం అంటే ఏ టైంలో ప్రజెంట్ అవుతాయో అదే ఆ విధంగా మనం గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ కానీ డియోడ్నాల్సర్స్ కానీ మనం ఒక మోతాదులు అంటే ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న మన మోడర్న్ పద్ధతులు అంటే మనం మెడిసిన్స్ వాడకుండా మనం తీసుకున్న ఆహారం మార్పులు చేసిన తర్వాత కూడా నొప్పి వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనం మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయకముందు ఒకటి ఎండోస్కోపీ చేసుకొని ఎక్కడ అల్సర్ ఉంది ఆ అల్సర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అని చూడటం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 
అదేవిధంగా ఎక్కడ అల్సర్ ఉన్నా అంటే మన స్టమక్లో ముఖ్యంగా అల్సర్స్ అన్నీ కూడా లాంగ్ డ్యూరేషన్లో అంటే పెద్ద ఏజ్లో వచ్చినప్పుడు కానీ క్యాన్సర్స్గా మారే అంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి ఎండోస్కోప్ చేసిన తర్వాత మనకు అల్సర్ అనేది కనపడిన తర్వాత స్టమక్లో తప్పనిసరిగా ఒకసారి కోర్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఉందా అని చూసుకోవటం కూడా చాలా చాలా అవసరం ఎందుకంటే చాలాసార్లు మన గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్స్ అనేవి కనుక్కోవటం లేట్ అవుతూ ఉంటాయి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో అంటే ఐడెంటిఫై అవుతాయి కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ఈ సిమ్టమ్స్ అంటే మనం తీసుకున్న నార్మల్ జాగ్రత్తలు తీసుకున్న తర్వాత కూడా మన బాడీలో యాసిడిటీ మంట ఉందన్నప్పుడు తప్పకుండా ఎండోస్కోపీ చేసుకొని బయాప్సీ కానీ మనం మందులు తీసుకున్న తర్వాత కూడా అల్సర్ తగ్గకపోతే బయాప్సీ తీసుకోవడం చాలా అవసరం పేగపూత సమస్య నివారణకు చాలా మటుకు జీవన శైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలి ఇంట్లో తయారు చేసిన ఆహారమే తీసుకోవాలి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సిగరెట్ ఆల్కహాల్ కు దూరంగా ఉండాలి ఈ వ్యాధికి గురైన వారు పసుపును ఎక్కువగా వాడితే మంచిది రోజువారీ ఆహారంలో పులుపు కారం తగ్గించాలి రోజుకు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు కమ్మటి నిద్ర పోవాలి మూడు నుంచి నాలుగు గంటలకొకసారి ఏదైనా ఆహారం కొంచెం కొంచెంగా తీసుకోవాలి వైద్యుల సలహా మేరకు ఆస్పిరిన్ మందులు వాడాలి పొట్ట మన జిహ్వ చాపల్యం వల్ల సమస్యల పుట్టగా మారుతుంది ఓ పూట ఎక్కడో నొప్పుగా ఉంటుంది మరో పూట తిన్నది అరిగినట్టు అనిపించదు ఒక్కో రోజు ఎందుకో బరువుగా బిగువుగా అనిపిస్తుంది అందుకని కడుపులో వచ్చే నొప్పులను ఓ కంట కనిపెడుతూ సమస్యలు తీవ్రం కాకముందే వైద్యుని సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోండి మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోండి